இனிமே எவ்ரி சண்டே ஒரு கிழமைய வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அந்த வீக்குக்கு நம்ம போடுற வீடியோல இருக்கிற ஏதாவது டவுட்ஸ் கேள்வி இதையெல்லாம் அந்தந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் உண்மையில சொல்ல போனா நான் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு மாசம் முன்னாடி போட்ட ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரா யூ மஸ்ட் ஹேவ்ல அவ்வளவு குவைரிஸ் இருந்துச்சு பட் நான் உடனே அதை பண்ணல அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாரி அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு ரொம்ப யோசனையா இருந்துட்டு இருந்துச்சு தொடர்ந்து அதோட செயின் ஆஃப் வீடியோஸா போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் யோசனையா இருந்துச்சு அதனால போடல அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாரி இனிமே என்ன வீடியோ போட்டோம் அது குக்கிங் பிளாக் எது பத்தியா இருந்தாலும் சரி அதுல வர கமெண்ட்ஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸுக்கு அந்த வீக்கெண்ட்ல நான் பதில் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஸோ ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்குமே அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை தான் நீங்க முதல்ல பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அண்ட் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் அண்ட் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரா யூ மஸ்ட் ஹேவ் நீங்க பாக்கல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்கற அதையும் நீங்க பாருங்க அண்ட் இப்ப இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் மோஸ்ட் காமனா இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் பிராண்டு பத்தி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நான் அதுலயே இண்டிவிஜுவலா ரிப்ளை பண்ணிருந்தேன் அண்ட் பின்னடு கமெண்ட்லயும் போட்டு வச்சிருக்கேன் நீங்க பாக்கலாம் அத போக நான் இப்ப சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு எயிட் இயர்ஸா நான் எனாமர் தான் யூஸ் பண்றேன் நான் ஒரு பிராண்ட் பிக்ஸ் ஆயிட்டேன்னா நான் மாறவே மாட்டேன் அது எப்பயுமே அதனால நான் டிஃபால்ட்டா வேற ட்ரையே பண்றது இல்லை அது ப்ரைஸ் நல்லா இருக்கு இல்ல வேற கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்குன்னு யாரு என்ன சொன்னாலும் நான் மாத்திக்க மாட்டேன் அதனால எனாமர் நான் நான் யூஸ் பண்றேன் பட் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் ஃபைவ் ஃபைவ் நைன் நைன்ல நேத்து நான் அதோட ப்ரைசஸ் சும்மா செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் நைன் நைன் சிக்ஸ் நைன் நைன்லலாம் இருக்கு பட் அந்த ரேஞ்சில் கூட நான் வாங்கினது இல்லை நான் தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் வாங்குறேன் ரீசெண்டாக கடைசியாக கொஞ்சம் கம்மியாக வாங்கினது ஆஃபர் இருந்துச்சு எயிட் நைன்டி நைன் அப்படின்னு வாங்கினேன் ஸோ அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காது அப்படிங்கிறனாலதான் நான் அந்த டைமே பிராண்ட் மென்ஷன் பண்ணல சரி உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் கொஞ்சம் விலை அஃபோர்டபுளா இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கட்டும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் எனாமர் நான் யூஸ் பண்றேன் அண்ட் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பிரா வந்து ஜாக்கி அண்ட் அந்த ஆரஞ்சிஷ் பிங்க் வந்து லாசூசா கரெக்டா ப்ரொனன்சியேஷன் தெளிவா தப்பா சொல்லுவேன்னு தெரியும் நான் அந்த பேருகளை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் பின் கமெண்ட்ல நான் உங்களுக்கு போட்டு வைக்கிறேன் மூணு பிராண்டுமே அது போக என் நம்பர் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் இருக்கு நீங்க எது வேணா சூஸ் பண்ணலாம் நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எது அஃபோர்டபுளா இருக்கோ அல்லது உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் இருக்கோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் எப்படி சைஸ் கரெக்டான சைஸ நம்ம செலக்ட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க உண்மையில இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த சைஸ் அப்படிங்கிறது தான் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபோர் அந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆனா நம்மளோட இந்த மார்பக சுற்றளவு அப்படிங்கறதும் நம்மளோட பாடி சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவு இருக்குல்ல அந்த ரெண்டும் ஆட்களுக்கு ஆட்களுக்கு வித்தியாசப்படும் சிலருக்கு வந்து ஒரு யூனிவர்சல் சைஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது அதனால அதுல ஏ பி சி டி அப்படின்னு இருக்கும் நீங்க அந்த மாதிரி கரெக்டான சைஸ் வாங்கலைன்னா இந்த இடத்துல கப் வந்து தூக்கிட்டு இருக்கிறது இல்ல உங்களுக்கு இடுப்பு ரொம்ப அப்படியே அழுத்தி பிடிக்கிறது இல்ல நெஞ்சு அழுத்தி பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு கழுத்து வலி முதுகு வலி இந்த தோல் வலிச்சுட்டே இருக்கும் இப்ப பிரேசியர் போட்டீங்கன்னா இங்க வலிக்கும் பயங்கரமா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகும் அதெல்லாம் நீங்க அன்சைஸா உங்களுக்கு ஒத்து வராத சைஸ்ல நீங்க பிரேசியர் போடுறதுனாலதான் அதே மாதிரி நீங்க வெயிட் டிராஸ்டிக்கா கூடுவீங்க குறைவீங்க இந்த மாதிரி இருந்தா நீங்க உடனடியா உங்களோட பிராவ மாத்தணும் இல்லாம நீங்க அதையவே போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய உடல் ரீதியா பிரச்சனை வரும் பாத்துக்கோங்க அதனால நீங்க இது ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும் நீங்க ஸ்டாண்டர்டா ஒரு சைஸ நீங்க ரொம்ப வெயிட்டை நீங்க ரொம்ப வருஷம் மெயின்டைன் பண்றீங்க அப்படின்னா ஓரளவு பரவாயில்ல ஆனா கூட நீங்க அப்பப்ப செக் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கறது நல்லது நீங்க ஒரு ட்ரெஸ் வாங்க போகும்போது கூட உங்களோட சைஸ செக் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது நீங்க கடைக்கு நேரடியா இப்போ மேக்ஸ்ல லைஃப் ஸ்டைல்ல அண்ட் இல்ல இந்த மாதிரி வெறுமனே இன்னர் வேர்ஸ்க்கான கடைகள்னு இருக்குல்ல அங்க போனீங்கன்னா அவங்க பர்ஃபெக்டா அங்க இருக்கிற லேடிஸ் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா அளவு சொல்லுவாங்க தயவு செஞ்சு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு 
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு எங்கே வேணால் வாங்குறது ஆன்லைனில் வாங்குறது அப்படி கூட பண்ணுங்க அப்போ கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இல்லைன்னா நீங்கள் அதை யூஸே பண்ணாதீங்க அடுத்து எந்த ஷாப்பில் வாங்கலாம் நான் ஷாப்பில் மட்டும்தான் வாங்குவேன் நான் ஆன்லைனில் வாங்கினதே கிடையாது ஒன்று கூட வாங்கினது கிடையாது ஏன்னா எனக்கு வந்து நேராக ஒவ்வொரு முறையும் ட்ரையல் பார்த்து சரியாக இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குறது அப்படிங்கிறது நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதனால் நான் கடையில் மட்டும்தான் வாங்குவேன் நான் மேக்ஸில் லைஃப் ஸ்டைலில் இந்த ரெண்டு கடையில் தான் வாங்குவேன் இந்த முறை தான் லாஸ்ட் டைம் அந்த ஆரஞ்சிஷ் பிங்க் வந்து அந்த லா சூசான் ஒரு கடை இஏ மாலில் இருக்குது இன்னர் வேர்ஸ்க்கு மட்டுமே வெறும் அங்கே பேண்டீஸ் அண்ட் ப்ரா மட்டும்தான் கிடைக்குது அந்த கடையில் நான் வாங்கினேன் அது நல்லா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஆன்லைனில் வாங்கலாமா தாராளமாக வாங்கலாம் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் என்னென்னா உங்களோட சைஸ் கரெக்டாக தெரியும் அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயம் இருக்கு பிராண்டுக்கு பிராண்டு உங்களுக்கு சைஸ் வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகும் அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து தாராளமா ஆன்லைன்ல வாங்கலாம் அதுல நான் உங்களுக்கு இது சொல்றதுக்காக இப்ப அந்த கிவன்ல சொல்றதுக்காக சில சைட்ஸ் அந்த மாதிரி போய் பார்த்தேன் உங்களுக்கு ட்ரெஸ் வாங்குற எல்லா சைட்லயுமே உங்களுக்கு இன்னர் வேர்ஸ் கிடைக்குது அது இல்லாம இந்த ஷைவே டாட் காம் அண்ட் ஜிவமே அந்த ரெண்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்க்ளூசிவா இன்னர் வேர்ஸ்க்காக இருக்கு போல இருக்கு நான் வாங்கினது இல்லை நான் பார்த்தேன் அதில் நல்ல நல்ல ப்ரைஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப சீப்பாக போட்டிருந்துச்சு டூ நைன் நைன் த்ரீ நைன் நைன் அப்படியெல்லாம் போட்டிருக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது பட் நீங்கள் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சின்ன பிள்ளைங்க நீங்கள் தான் ஏர்ன் பண்ணுறீங்க இல்லை அம்மா அப்பா கிட்ட வாங்கி தர சொல்லும் போது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக நீங்கள் வாங்கி தர சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் வந்து நான் வாங்க ஆரம்பித்ததுலேருந்தே இப்போ எயிட் நைன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி புதிய தலைமுறையில் நான் வேலை பார்க்கும்போது தான் அங்கே இருக்கிற காஸ்டியூம் டிசைனர் இந்த மாதிரி தான் போடணும் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு ஸ்டுடியோவில் ரொம்ப அப்படியே ஃப்ரீஸிங் கோல்டு இருக்கும் ஏன்னா மிஷினுக்காக தான் ஏசி உங்களுக்காக இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேமராலாம் சூடாகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறனால அப்போ அப்போ நாங்கள் குர்த்தி தான் போடுவோம் துப்பட்டாலாம் கூட இருக்காது குர்த்தி போடும்போது நமக்கு நிப்பிள்லாம் தெரியக்கூடாது அசிங்கமாக ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இன்னர் வேர்ஸ் போடணும்னு எங்களுக்கு காஸ்டியூம் டிசைனர் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்போ இருந்து தான் இதை நம்ம சேஞ்ச் ஆகிறோம் அப்போது நம்ம ஷாப் பண்ணும்போது அப்போவே தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னு தான் நான் ஷாப் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இப்போ அந்த மாதிரியான ரேஞ்சில் தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி அப்பப்போ ஆஃபர் ஏதாவது இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இப்போ கடைசியாக ஒரு எயிட் நைன்டி நைன் என்னாமரில் தான் ஒரு ஒன்று வாங்கினேன் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கு அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் நான் வாங்குவேன் பட் இது எல்லாருனாலையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு நானே பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக ஷாப் பண்ண மாட்டோம் நான் இப்போ ரொம்ப வருஷம் போடுறதுனால ஏதாவது ஒன்று வீணாக போச்சுன்னா அதை தூக்கி போட்டு இன்னொன்று தான் வாங்குவோம் ஒன்று தான் வாங்குவோம் அதனால் பிரச்சனை இல்லை பட் புதுசாக இப்போ தான் நீங்கள் வந்து பேடட் பிராஸ்க்கு மாறுறீங்க ஒரு மாதிரி குவாலிட்டியான பிராஸ் போடணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதம் நீங்கள் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கெல்லாம் டீசெண்டாக கிடைக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஆன்லைனில் பார்த்தேன் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக ஒரு மாதிரி நல்லா தான் இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக அந்த மாதிரி ஷாப் பண்ணலாம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு மந்த்து ஒரு ரெண்டு வாங்குங்க அதையே மாற்றி மாற்றி போடுங்க அதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் கழித்து திரும்ப நீங்கள் ஒன்றோ ரெண்டோ ஷாப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி இதை அம்மாக்கள் பார்க்குறீங்க அப்பாக்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்னர் வேர்க்கு வாங்கிறதுக்கு இவ்வளோ காசு கொடுக்கணுமா அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க அது வெறுமனே நம்ம அழகு இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிடையாது அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் தர்ற விஷயம் உறுத்தாத மாதிரி மற்றவங்க பார்வையும் உறுத்தாத மாதிரி ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக நம்ம இன்னர் வேர் போட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு ஒரு நல்ல டீசான்ட்டான ஒரு க்ரூமிங் அதுக்குள்ளே வரும் அதனால் பெண் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சரியான இன்னர் வேர்ஸ் கொடுக்கறது அவங்களோட உடம்புக்கும் நல்லது அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குமே நல்லது அதனால் அதை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நம்ம ஆயிரக்கணக்கில் ட்ரெஸ் வாங்குகிறோம் இன்னர் வேர்ஸையும் ரொம்ப சப்பையாக போட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலாக அதோடய லுக்கே காலி ஆகிடும் அதனால் நல்ல இன்னர் வேர்ஸ் போடுறது அவசியம் அதுக்காக கொஞ்சம் காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் டீனேஜ் கேர்ள்ஸுக்கு எந்த ப்ரா போடலாம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா அக்கா நம்ம கமெண்ட்ல தான் கேட்டிருக்காங்க
எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஒரு எக்கனாமிக்கலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அல்லது ஒரு நல்ல பிராவாக ஒரு ரெண்டு மட்டும் வச்சுட்டு கூட ஆல்டர்னேட் டேஸு வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆறு மாதத்தில் அதை தூக்கி போட நமக்குமே சங்கடமாக இருக்காது அவங்களுக்கு பேடட் பிரா டிஷர்ட் பிரா யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்க சின்ன குழந்தைங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு ஆக்வர்டாக இருக்கும் அவங்க ஒரு ஷர்ட் போட்டு போகிறாங்க இல்லை ஒரு சல்வார் குர்த்தி தான் போடுறாங்க அப்படின்னா டிஷர்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா அது ஆக்வர்டாக இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த வயசில் குழந்தைகளுக்கு பிரெஸ்ட் வளரும்போது அது உங்களோட பார்ட் ஆஃப் த பாடி அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு புரிய வைங்க ஏன்னா சில குழந்தைங்க நம்ம வீட்லேயே கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் நமக்கு பிரெஸ்ட் வளர வளர அவங்க இப்படி கூன் போட்டு நடக்கிறது ரொம்ப அந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையாயிருவாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படி எல்லாம் இல்லாமல் அதை ஆரம்பத்திலே கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அப்படியே ஆயிடுவாங்க நல்லா போல்டா இருக்கிறதுக்கும் அது பார்ட் ஆஃப் த பாடி தான் அப்படிங்கிறதையும் குழந்தைகளுக்கு புரிய வைங்க அவங்களுக்கு டிஷர்ட் பிரா பேடட் பிராஸ் நீங்க வாங்கி தரலாம் அதுக்கப்புறம் பெரிய சைஸ் மார்பகங்கள் இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான பிராஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஃபுல் கவரேஜ் பிரா அப்படின்னு இருக்கும் நீங்க அப்படியே சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அந்த பிராஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சைடு கவரேஜ் ஓட இருக்கிற மாதிரி அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க இப்போ பெரிய சைஸ் மார்பகங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஃபுல் ச கவரேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் போனால் இங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப தூக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி எக்ஸஸ் அந்த சதையெல்லாம் வந்து வெளியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே மட்டும் கவர் பண்ணுற மாதிரி போடும்போது சைடில் நமக்கு அந்த டிஷ்யூஸ்லாம் வெளியே தெரியும் அது ஆக்குவர்டாக இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா உங்களோட அந்த சைஸுங்கிறதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஏபிசிடி அப்படிங்கிறதையும் நீங்க கரெக்டா பாத்துக்கோங்க சோ ஃபுல் கவரேஜ் இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னா அது நல்லா உள்ள உங்களோட மார்பகங்களை பிக்ஸ் பண்ணிக்கும் அப்ப ஆக்வர்டா இருக்காது நமக்கு தேவையில்லாத எக்ஸஸ் சதைகளை எல்லாம் அங்க இங்கன்னு அது பிதுங்கிக்கிட்டு இல்லாம நீட்டான ஒரு லுக்க நமக்கு கொடுக்கும் அதே மாதிரி பால் கொடுக்குற பெண்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிராஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு இப்போ நிறைய அந்த ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரியான ஜிப் வச்சு இல்லை அந்த ஹூக் மட்டும் வச்சு அந்த மாதிரியான பிரேசியர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிது இல்லை மார்க்கெட்டில் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆறு மாதம் வரைக்கும் எப்படியும் ஆஃபீஸ் போக மாட்டீங்க ஆஃபீஸ் போகிறவங்களை சொல்கிறேன் ஆஃபீஸ் போக மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கூட உங்களுக்கு ஒன் இயர் வரைக்கும் நீங்கள் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரெஸ் சைஸுங்கிறது பெருசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேக் டு த சைஸ் வந்துட போகிறீங்க ஸோ அந்த டைமுக்குன்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் குறைவாகவே ஒரு ஒரு ரெண்டு பிரா மட்டும் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த டைமுக்கு நீங்கள் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணால் திரும்ப அதெல்லாம் வெயினாக போக போகுது ஏத்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டான ஒரு பிராஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நைட்டு பிரா யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இது ஒரு நாலஞ்சு பேர் கேட்டிருந்தாங்க இது கம்ப்ளீட்லி உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் கம்ப்ளீட்லி அப் டு யூ நீங்க என்ன உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டா இருக்கோ அதுதான் ஆக்சுவலா நேக்டா தூங்குறத பத்தியான ஒரு ஸ்டடி எல்லாம் இருக்கு அது ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனா அது காண பாசிபிளே கிடையாது அதனால நம்ம இருக்கிறதுலயே ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டா தின்னான ட்ரெஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு தூங்குறது நம்மளோட நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம ஸ்கின் சுவாசிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நல்லது அப்படின்னு அந்த ஸ்டடி சொல்லுது அப்போ நீங்க உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு உங்களால வந்து பிரா போடாம தூங்க முடியும் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா போடலாம் இல்ல இப்ப அண்ணா இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க அது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு நாங்க தனியா தூங்குறது இல்ல இல்ல ஒரு ரூம்ல தூங்குறோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது நீங்க நல்ல காட்டன்ல தின்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரா ஏன்னா இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற பிராவில எல்லாம் அந்த வயர்டு இருக்கு அண்ட் ரொம்ப டைட்டா அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ரொம்ப தின்னான ஒரு பிரா யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா பனியன் கிளாத்ல நமக்கு ஸ்லிப்பு மாதிரியே ஆனா இங்க வந்து ஒரு எலாஸ்டிக் இருக்கிற மாதிரி வரும் தெரியும்ல நிறைய பேருக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனா நீங்க அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் எங்கேயும் பிடிக்காது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ நீங்க நைட்டுக்கு அந்த மாதிரி டைப் கூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பிராவனால பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருமா அப்படின்னு அப்படி எந்த ஸ்டடியுமே இல்லை ஆனால் நமக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த டவுட் இருக்கு போடுறதுனால வருமா போடாதனால வருமா அப்படி எல்லாம் அப்படி இல்லை ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா
பிரஸ்டை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்கல்ல அப்போ அவங்க ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க தாழ்வாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காகவே மற்ற பெண்களும் இல்லை நாங்களும் கூட வந்து ப்ரா போடாமல் இருக்கோம் பாருங்கள் நீங்களும் நாங்களும் வேறு கிடையாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு உணர்த்துறதுக்காக நோ ப்ராடேன்னு ஒன்று கொண்டாடுறாங்க நம்ம நாட்டில் அந்த இது இல்லை பட் வெளிநாடுகள் நிறைய நாடுகளில் அதெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்கல்ல ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அதுக்கு வேறு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ரா போட் போட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் வந்து உங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் தான் நீங்க நைட்டு தூங்கும் போது அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்புறம் பிரானால கேன்சர் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த உறுதியான ஆதாரமும் இல்லை அதனால அதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் நமக்கு வசதியா இருக்கிற கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற பிராஸை யூஸ் பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் நான் முன்னாடியே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் என்னோட ஒரு பர்சனல் விஷயத்த ஷேர் பண்றேன்னு சொன்னேன்ல என்னன்னா அந்த என்னோட ஸ்கூல் டைம் ஆமா ஸ்கூல் டைமுக்கு போது வாங்கின சில செட் ஆஃப் பிரேசியர்ஸ் நான் காலேஜ் டைம் வரைக்கும் கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ நமக்கு சைசஸ் மாறும்போது அது டிஸ்டபன்ஸ் கொடுக்குது இல்லையா அப்போ நம்மளோட இந்த பிரெஸ்ட் டிஷ்யூஸ் இங்க ஆம்பிட் ஃபேட் அப்படின்னு நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த பிரெஸ்ட் டிஷ்யூஸ் இங்க போய் ஸ்டோர் ஆகி பல்ஜியா ஒரு கட்டி மாதிரி ஆயிரும் அதனால எந்த தொந்தரவும் இல்ல அதனால எந்த பாதிப்பும் இல்ல ஆனா அது ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும் இவ்வளவு பெருசா அந்த கட்டி எனக்கு இருந்துச்சு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி தான் நான் அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணேன் ஏன்னா ரெண்டு ஆம்பிட்டு கீழேயுமே அந்த இது இருந்துச்சு அந்த கட்டி மாதிரி இருந்துச்சு அது டாக்டர்ஸ் வந்து வேணும்னா இரு ஒன்றும் உங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லைன்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொன்று பால் கொடுக்கிற ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்மளோட பிரெஸ்ட் வளர்கிற மாதிரியே அதுவுமே வளரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் அது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு இன்னொன்று அது வேற ஏதாவது இந்த கேன்சர் கட்டி மாதிரி அப்படி ஏதாவதுன்னு கொஞ்சம் எனக்கு உறுத்தலாகவே இருந்தனால ஒரு டாக்டரை பார்த்து அது நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சின்ன குழந்தைகளுக்கு கரெக்டான சைஸில் பிராஸை வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த முதுகு வழி வர்றது தோல் வழி வர்றது இதுக்கெல்லாம் சைஸ் ரொம்ப பெரிய காரணம் நமக்கு வசதியா இருக்கிறதும் நம்மளோட பொருளாதாரத்துக்கு ஏன்னா ரொம்ப போய் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது பட் ஐ ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு மாதிரி டீசெண்டா நல்ல பிராண்ட்ஸே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறனால நீங்க அந்த காசை கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அதுல தப்பு இல்லை கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒன்று வாங்கலாம் அது தப்பு இல்லை நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வசதியா இருக்கக்கூடிய உறுத்தாத உங்க உடம்புக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாத நல்ல பிராசை நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க வேற உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் தெரிஞ்சா கூட எனக்கு அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ மற்றவங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோல அதை சேர்த்து கூட நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் நம்ம விஷயங்களை பரிமாறிக்கிறது தானே அவ்வளவுதான் சரி தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வாரம் நான் ரொம்ப லேட்டா ஒரு கியூஎன்ஏ வீடியோ போட்டிருக்கேன் வார வாரம் சண்டே இனிமே கண்டிப்பா ஒரு கியூஎன்ஏ வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இது யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கிறேன் பாய்